السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا شرف الانبیاء مرسلین نبینا محمد وعلا آلیہ وصابہ ازمائن رب شرح صدری وعسری لعمری وخلو لغدتا من لسانی یفقو قولی الحمدللہ امرا سورہ القافرون پتھم آیت پر دیتیو تھے کہ بولتے پر پنچم آیت پر جنتو ایک تا شب دو کے گھری بکت بگر آش چھے شے شب دو تا چھے کہ آبادہ ایک اسے آبادہ یا آبودو ایٹا امرا سورہ قرائش شمو ایک تو ڈیٹیل کر سلام شکنے امرا گرامر جارا بوچی تا در مدد دیکھ بین جے آبادہ یا آبودو ایک تا روٹ ایک تا چھے آبودہ یا آبودو تو آبادہ یا آبودو اور آبودہ یا آبودو دویٹری پریزنٹنس فارم تا ایکی تو آبادہ یا آبودو شب دیر ارتا ہو چلو داش داش ارتا کرا اور آبودہ یا آبودو ہو چلو داش ہو داش ہوا ایک تا کرا ایک تا ہوا जो कौन प्रेजेंटेंस फॉर्म में ये टा बेवर हो आये तो कौन दूसरा के की करा होये ये टा मीन करा जाये दूसरा एक शब्द में आठ जो जाये मानी दाश होये दाशुत तो करा एक कॉन्सेप्ट टाइ बेसिकली एवादत शब्द दर भीतरे बिल्टी नगुस्ता आते एवादत तो मुसाफ़ुफ़सीदा विभिन्न आलेम रा ये टा के बनोना रहमतुल्ला उन्हीं एक टा बोर्नो ना जिसे जिधर खूब पॉपुलर एवं खूब शुंदर बोर्नो ना उन्हीं पाँच टा पॉइंट एबादतेर पाँच टा पॉइंट के इटे को उबुदिया बोला है एबादत बोला होते हैं पाँच टा पॉइंट के उन्हीं फोकस कर सम पहले मुच्छला अल्लाह प्रति अनुगत्तो अल्लाह प्रति अनुगत्तो थकता अपनर माँ एक टा बोल लो शिटा हो जी कोल शिक्षक बोल लो शिटा राष्ट्र बोल लो कोनो एक टा कथा शिटन मुद्दे आन प्रकृति की गुत्ते चानु गुत्ते करते हुए तो अल्लाह आनु गुत्ते टा होते इटा जे कोनो जो दी कोनो आनु गुत्ते र मुद्दे जो दी अल्लाह आनु गुत्ते शादे कॉन्फ्लिक्ट होए शिक्षित्रे काके प्रायोर गुरु जोने को था मानता होगे सीनियर को था जूनियर के मानता होगे हैं मैंने चुलते होगे इट एक टा बिषय आरेक टा इंटरेस्टिंग बिषय होता चला जाए आनुगत्ते बिषय टा तो कोनी टेस्टेड होए जोखों जे जिन्स टा कुर्ते बाला होते हैं शीत आपने पसंद तो कुर्ते से ना इट एच इम्पोर्टेंट जिन्स जब वन आपने अपना माँ अपने की दिल इटा खाओ, तो खान अपने की कुल नाम इटा खाओ ना, ताले इटा की होलो ना, आनुगत्त होलो ना, तो ये दुई टा एग्जाम्पल के जुदे अपने नैन, ठीक एक ही भावे अल्लाह सुबहाना ताला, आमदर के अनेक काज कुत्ते बोलते हैं, वाइलुल लिल मुतफ्फिफिन, है, ठग बाज, जरा मापे कम बश करे, व्यवसाय करी सर्विस इंडस्ट्री अमार ए सर्विस तो दवा दौड़ करना मेरे दिलाम ना अमार शौकाले नॉट आज आवार को था पास्टे आशा दौड़ करा मैं पोती दिन गलम दोस्त आया आश्रम चट्टा श्रमाय आमी की दिल की गलम ना अभी माँ पे ठीक दिलाम ना वाइलुल लेल मुताफ़िफिन तारे ए जे विषय टा अल्लाह � दूसरा पॉइंट है पॉइंट होता है अल्लाह पुत्री शर्बती भला वशा थकता होगे सुकर सुरा बाकर आपको सुंदर आयत वल्लाजी ना आमानु अशद दुहब बल्लेल्ला जरा ईमान आने तरा अल्लाह के प्रचुन्द भावे भला वशे तारे एकों जो दे जिग्गा चेक करो है आपने काके भला वशन आपने नामर मोने एकों जाग घुटते से � एकों जो दिच्छिन्त करी शंतन है कथा सब समय शंतन के ही भालो बाँचते सी तला आपने काके भालो बाँचे ने एग्जाम्पल कुछ शाहोज आपने एकों काजर कथा चिन्त करते सें आपने काज के भालो बाँचते सें तले ए ही जिनिस गुलो किन्तु इम्पोर्टेन्ट तो शेखेत्र आमादर भालो बाँचा जोन्नो आमादर रीदोय बैकुल एकों शेखने जिदे आपने अम्य अल्लाह भालो वर्षा ना ढूँकाई उन्नो किचुर भालो वर्षा शेखने ढूँग बे एवं ताके आपने अमुन भावे भालो वर्ष बे जिब भावे अल्लाह के भालो वर्षा बोचे शेजुन्नो शर्बती भालो वर्षा जागरा थक बे कार पोती अल्लाह पोती शेटा वो एक टा गुरुत्वपूर्ण विषय 
আমাদের রবের উপর নির্ভর ভরসা করা বিশ্বাস করা উচিত আমাদের এই মনোভাব বাস্তব রূপ দিতে হবে আমি নিজেকে তার একান্ত দাস হিসাবে মেনে নিয়েছি আমি তাকে আমার রব হিসাবে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছি অতএব যা কিছু আদেশ তিনি আমাকে প্রদান করেন তার প্রতি আমার আস্থাশীল হতে হবে এবং মনে করতে হবে সেগুলো আমার জন্য কল্যাণকর ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট তিনি আমাদের যে কোনো পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেন না কেন আমার তার উপর ভরসা থাকা উচিত এ পরিস্থিতি যতই কষ্টদায়ক হোক না কেন এটা আমার জন্য কল্যাণকর আমাদের অবশ্যই আস্থা স্থাপন করতে হবে যে সেটাই সত্য কঠিন পরিস্থিতি তাই না রসুল সাল্লা সাল্লামের সন্তান মারা গেলেন গেলেন ওইটাকেই বললেন যে না এটার মধ্যে কি আছে ইন্নে আকাই না কাল কাউসা এই যে বিষয়টা ঠিক আছে আল্লাহর উপর ভরসা করার যে বিষয়টা এটা ইম্পর্টেন্ট চার নম্বর হচ্ছে আন্তরিকতা সব কিছুর মধ্যে কি থাকতে হবে এখলাস থাকতে হবে এখলাস হচ্ছে সব কিছুর মধ্যে থাকতে হবে আল্লাহ শুধুমাত্র আমাদের শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি একান্ত আন্তরিকতা হয়ে তা করা উচিত এবাদত যেমন ধরেন এবাদতের ক্ষেত্রে আমরা দান সৎকার করি দান খয়ের আয়ত করি বিভিন্ন কাজে মসজিদে দান করলেন আপনার প্রাইমারি উদ্দেশ্য কি আল্লাহকে খুঁজে করা সেকেন্ডারি টার্সারি লেভেলে আপনি ট্যাক্স বেনিফিট পাবেন সেটার জন্য কিন্তু মসজিদে দান করবেন সেটা হইলে কিন্তু হইল না সেটা আসতে পারে বিভিন্ন কারণে কিন্তু সেটা মাথায় নিয়ে আপনি আল্লাহ রাস্তায় দান করবেন জাকাত ফান্ডে একটু বেশি করে টাকা দিবেন না ট্যাক্স রিকার্ডে জাকাত ফান্ডে কত টাকা দিলেন সেটা আবার রিভেট পাওয়া যাবে এই সব চিন্তা ভাবনা করে আল্লাহ রাস্তায় কাজ করা উচিত না এখলাস হচ্ছিলো এখানে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটাও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস খুব সুন্দর একটা আয়াত আছে যেমন সুরা আগের সুরা সুরা কুরাইশের মধ্যে সে জিনিসটা আছে ফাসল লিলি রাব্বিকা ওয়ানহার একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করা তারপর সুরা আনামের মধ্যে আছে ইন্না কুল ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহিয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহ রব্বিল আলাম বলুন আল্লাহকে আল্লাহ বলছেন বলতে আমার সলাহ আমার কোরবানি আমার জীবন আমার মরম বিশ্বপালক বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য ঠিক আছে তো এগুলো কোরআনের আয় যদি না জানেন তখন আপনি ওই গান গাওয়া শুরু করবেন প্রথম বাংলাদেশ আমার জীবন বাংলাদেশ তাই না ঠিক আছে না জব জীবন বাংলাদেশ মরণ বাংলাদেশ এগুলো হচ্ছিলো এই জন্য আলেমরা এগুলোকে বলে সিরেকি গান মানে যার কোনো প্রসপেকটিভ নাই কেন আল্লাহ সুবাহ তারা সরাসরি কোরআন মসজিদে বলতেছে কি আমার সলা আমার নুসুক আমার অল স্যাক্রিফাইস আমার জীবন আমার মরণ কার জন্য লিল্লা হিরব্বিল এরকম পরিষ্কার আয়াতের বিপরীতে যদি কেউ কোনো গান বেপা বানানোর চেষ্টা করে বা না জানিও বানাইছেন উনি জানেন না আয়াতটা কি ঠিক আছে তাতে আমরা আমরা যে না জানি সেটার বিপরীতে আমরা কত ধরনের কথাবার্তা বলি তাই না এগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেই জন্য কোরআন আমাদের মুসলিম হিসাবে জানা ম্যান্ডেটারি এটা হচ্ছিলো কোনো আলেমের পর্যায়ে না যে আমি কোরআন গেলে জানলে আরাম হয়ে গেলাম এটা হচ্ছে ম্যান্ডেটারি রিকোয়ারমেন্ট যে কোরআনে কি বলা আছে সেটা আপনার আমার জানতে হবে না আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করুন আচ্ছা এখন আরেকটা জিনিস পয়েন্ট এ ক্লাসের ক্ষেত্রে যে আমরা দিনের জন্য বিভিন্ন ফর্মে কাজ করি প্রথমে আমরা খুব এ ক্লাসের সাথে কাজ করি গ্র্যাজুয়ালি দিনের দিকে কাজ করলে করতে গেলে মানুষের মধ্যে হতাশা আছে কেউ রিকোগনাইজ করতেছে না কেউ দাম দিচ্ছে না তখন আস্তে আস্তে মানুষের মন টার্ন করতে থাকে কি যে আমার রিকগনিশন পাওয়া দরকার হ্যাঁ এভাবে করতে করতে একটা একনিষ্ঠ কাজ গ্র্যাজুয়ালি ওভার দ্যাট টাইম কি হয়ে যায় সেটার মধ্যে একনিষ্ঠ নষ্ট হয়ে যায় এটা যারা দিনের মধ্যে আছে তাহলে যারা দিনের জন্য কাজ করে তাদের জন্য খুব বড় ধরনের ওয়ার্নিং যে এ ক্লাসটা যাতে কি কী থাকে সবসময় ইনট্যাক্ট থাকে দুনিয়াবি চাওয়া পাওয়া যাতে আপনার আমার এ ক্লাসকে কী করে না নষ্ট না করে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় তাহলে এ ক্লাস আন্তরিকতা একটা ইম্পর্টেন্ট এবং শেষেরটা আরও সুন্দর জিনিস টার্মস অফ স্লেভারি ইংরেজিতে খুব সুন্দরভাবে বলা যায় দাসত্বের শর্তাবলী যেমন আপনি কোনো একটা অফিসে চাকরি করতেছেন আপনাকে নিয়োগদাতা আপনাকে কি দিবে একটা টার্মস দিবে কন্ডিশনস দিবে জব ডেসক্রিপশন দিবে তাই না এটা দিবে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি চাকরিতে ঢুকলেন ঢোকার পরে কাজ করলেন আর গ্র্যাজুয়ালি আপনার মানে নিয়োগদাতার সাথে আপনি কি করতে পারতেছেন বার্গেন করতেছেন যে আমি এই কাজটা এখন করব না তখন করব এই এই বিষয় এত টাকা এত টাকা এত পয়সা 
বিভিন্ন ব্যাপারে আপনি আপনার নিয়োগদাতার সাথে কি করেন আপনার বিভিন্ন রকম নেগোসিয়েশন চলে ঠিক একইভাবে সামাজিকভাবেও পিতা পুত্র পিতা পুত্রের সাথে সন্তান সন্ততি তারপরে স্বামী স্ত্রী সবার মধ্যে একটা দায়িত্ব এবং দায়িত্ব এবং অধিকার এই দুইটার ব্যালেন্স নিয়ে কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে মানুষ কিন্তু দুনিয়াতে রান করে সরকারের সাথে নাগরিকও কিন্তু একটা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন সরকারকে ট্যাক্স দিতে হবে এর বিনিয়োগ সরকার রাস্তা বানায় দিবে বিদ্যুৎ দিবে বিভিন্ন টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের ভিত্তিতে চলে তাহলে সব জায়গা কি একটা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে কিন্তু আল্লাহর সাথে ডিলিংসের সমস্ত টার্মস কন্ডিশন এক এক তরফাভাবে আল্লাহর তরফ থেকে আসবে সেখানে বান্দার কোনো রকম কিছু বলার কোনো সুযোগ নেই এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিভাবে আপনি আল্লাহর এবাদত করবেন কিভাবে আল্লাহকে মানবেন হ্যাঁ কিভাবে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কাল করবেন এই যে আগে চারটা পয়েন্ট আমরা বললাম প্রথম হচ্ছে হলো কিভাবে প্রথম পয়েন্টটা কি আনুগত্য করবেন কিভাবে আল্লাহকে ভালোবাসবেন কিভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করবেন কিলে কিভাবে আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করবেন এই সবগুলোর গাইডলাইন্স দেওয়া আছে এটা আল্লাহর তরফ থেকে ডিসাইড করা আছে এবং আল্লাহ তার রসুলের মাধ্যমে দুনিয়াতে সেটা ডেমনস্ট্রেশন করে দেয় দেখাই দিয়ে গেছেন কিভাবে আল্লাহকে ভালোবাসতে হয় কিভাবে আল্লাহর আনুগত্য করতে হয় কিভাবে আল্লাহর প্রতি আনু আন্তরিক থাকতে হয় ঠিক আছে এই সবগুলো বিষয়গুলো কিন্তু দেখা গেছেন অতএব এটার কোনো ব্যত্যয় ঘটার কোনো রকম সুযোগ নাই এইটাই হচ্ছে হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তাহলে দাসত্বের পাঁচটা পয়েন্টের মধ্যে পাঁচ নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে কি আগের চারটাকে কি করে কোয়ালিফাই করতেছে তাহলে এই বিষয়টা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ এখন এখান থেকে আমরা একটা জিনিস দেখব যে সুরা কোরাই সে বলা হচ্ছে ফালিয়া ফাল ইয়া বুধু রব বাহাজাল বাই তাদের এই ঘরের রবের এবাদত করা উচিত তাহলে পাঁচ নম্বর টার্মসটা মাথায় আনেন কোরাইশদের কাবা ঘরের রবের এদাদত এবাদত করা উচিত এটা বলা হচ্ছে কিন্তু এই এবাদত কিভাবে হবে তা কোরাইশরা বিস্তৃত হয়ে গেছিল ভুলে গেছিল অথচ ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে এটা শিখে তার বংশধরকে শিখেছিল ও আরিনা মানা শিখানা ও তুবা আলাই না ইন্না কান তাবু রাহিম সুরা বাকার আর সে আয়াতের মধ্যেই যে আমাদেরকে মানা শিখান দেখান কিভাবে এবাদত করব। তাহলে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম ইসমাইল আলাহ সাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে সেগুলো শেখে তাদের বংশধরকে দিয়েছেন শেখাই দিয়েছেন তাদের বংশধররা যে হচ্ছে কোরাইশা তারা সেগুলো সব ভুলে গেছিল রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সেই ইবাদতের পন্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রেরিত হয়েছেন লিঙ্কটা হচ্ছে এভাবে এবং অথচ কোরাইশা সেই সময় তা নিয়ে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে দেন দরবার করছিল ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিংস যে তারা এটা নিয়ে দেন দরবার করতেছিল যে কিভাবে আমরা রবের আল্লাহকে মানবো আমাদের মতো করে মানবো আমরা আল্লাহকেও মানবো সাথে তিনশো ষাটটা মূর্তিও থাকবে অসুবিধা নেই আমরা তো আল্লাহকেও মানি দ্য টার্মস অফ রেফারেন্স কার কাছ থেকে আসবে আল্লাহর তরফ থেকে আসবে সেটা রসুল প্রেরিত হয়েছে রসুল দেখাচ্ছেন সেটা তারা দেন দরবার করতেছিল উপরের বর্ণিত এবাদতের শর্ত অনুযায়ী এটার কোনো সুযোগ নাই তাই আল্লাহ তার রসুলকে এই সুরা মাধ্যমে পরিষ্কার ঘোষণা দিতে বলছেন যে প্রতিষ্ঠিত এবাদতের পন্থা পরিবর্তন করার সুযোগ নাই যারা এই এবাদতের পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারাই হচ্ছে আল কাফেরুম তাদের কোনো অবস্থাতে ফিরে আসার সুযোগ নাই খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্লিয়ার কাট পজিশন হচ্ছে এই জায়গাটা তাই না উপদিয়ার মধ্যে শুধুমাত্র দুইটা উপদিয়া শব্দের মধ্যে উপাসনা এবং দাসত্ব দুইটা শব্দ ইনক্লুডেড এবাদত বলতে আমরা শুধুমাত্র ইংরেজিতে ওয়ার্কশিপ বলা হয় দেখবেন ইংরেজি ট্রান্সলেশন ওয়ার্কশিপ হয় বাংলায় এবাদত লেখে কিন্তু মনের মধ্যে থাকে কি পাঁচ অক্ত সলাত আদায় করা সিয়াম পালন করা হজ করা জাকাত দেওয়া এগুলো হচ্ছিল কি এবাদত এগুলোই হচ্ছে এবাদত কিন্তু এবাদত এই দুইটার মধ্যে সীমাবদ্ধ না এবাদতের দুইটা পার্ট হচ্ছে একটা বলতে পারেন বাংলায় উপাসনা আর একটা হচ্ছে দাসত্ব বাংলা টার্মস ইংরেজিতে বলতে পারেন ওয়ার্কশিপ ভার্স অ্যান্ড স্লেভারি ওয়ার্কশিপ হচ্ছে হলো দেয়ার ইজ সাম মানে কার্যপন্থা সেখানে কতগুলো কার্যক্রম আপনাকে বলা আছে আপনি সারাদিন কি করবেন মানে সলাত আদায় করবেন জাকাত দেবেন এগুলো তাহলে এটার বাইরে অন্য সময় কি করবেন সেটা সব সময় সেখানেও কাজ আছে সেটাকে আপনাকে জেনে নিতে হবে সে সময় আপনাকে কী করতে হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দাস ওয়ার্কশিপ এবং স্লেবারি দুইটারই অংশ হচ্ছিলো এটা সেক্ষেত্রে এই দুইটা টার্ম আর বলতে একত্র প্রকাশিত হচ্ছে উবদিয়ার মাধ্যমে অতএব রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন বলছেন লা আ বধু আ বুধু মা কা আ বুধুন আমি 
এবাদত করি না যার এবাদত তোমরা করো এর শুধু অর্থ প্রকাশ করে না যে আমি উপাসনা করব না এর সাথে আমি দাসত্ব করব না বাক্যটা অন্তর্ভুক্ত আমি উপাসনা এবং দাসত্ব করব না যার উপাসনা এবং দাসত্ব তোমরা করো এটা ইম্পর্টেন্ট উপাসনা অর্থ কিছু নির্দিষ্ট কার্যক্রম কিন্তু আমরা সব সময় আল্লাহ দাস যদিও যে কোনো সময় অন্য কোনো সময় আমরা উক্ত কার্যক্রমের মধ্যে না থাকি এটার একটি শক্তিশালী ধারণা হলো যে জুমার সলাতে আপনি গেলেন আল্লাহর উপাসনা করলেন কিন্তু এরপরে কি করবেন আপনি নিজের মতো করলে দাসত্ব করা হলো না দুই সোলার মাঝখানে কি করবেন সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে এখানে আরবদের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট তার আরবদের বেসিক্যালি কি করা কি 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 এই যে এই বক্তব্যটা কী জিনিস উপস্থাপন করতেছে সেটা যদি আমরা বলি তাহলে সেখানে বলা হচ্ছে যে তৎকালীন আরবরা আল্লাহর উপাসনা করাকে প্রত্যাখ্যান করার পাশাপাশি আল্লাহ দাস হয়ে জীবনযাপন করাকেও অস্বীকার করছিল এই দুইটি সমস্যাকেই এসুরায় উপস্থাপন করা হয়েছে যখন তারা তাদের উপাসনাকে শুধু আল্লাহর সমীপে পেশ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিল তা ছিল উপাসনা সংক্রান্ত সমস্যা তারা আল্লাহকেও মানে তিনশো ষাটটা মূর্তিকেও মানে তাহলে এটা হচ্ছে উপাসনা সম্পর্কিত সমস্যা কিন্তু যখন তারা ইয়াতিমকে দেখাশোনা করে যখন তারা ইয়াতিমদের দেখাশোনা করা মিসকিনদের খাদ্যদান ও ন্যায় প্রণতার নির্দেশ প্রদান অস্বীকার করেছিল তখন তারা দাস হয়ে জীবনযাপনকে অস্বীকার করেছিল তাহলে দুইটা পরিষ্কার হয়ে গেল উপাসনার ক্ষেত্রে তারা কিভাবে ভায়োলেট করছে এবং দাসত্ব করার ক্ষেত্রেও তারা কিভাবে ভায়োলেট করছে সে জিনিসটা এখানে ইনক্লুডেড হচ্ছে তাহলে এই আয়াতে বলছে যে আমি দাস হব না এবং উপাসনা করব না যার উপাসনা এবং দাসত্ব তোমরা করো রসুল সাল্লামকে বলা হচ্ছে বলা হয়েছে বলার জন্য এ সম্পর্কে তার উপাসনা তার তারা করে এবং যার উপাসনা তারা তারা জীবনযাপন করে তারা বিভিন্ন মূর্তি মিথ্যা দেবতাকে উপাসনা করত তারা নিজেদের তাদের নিজেদের ইচ্ছা মানে ইচ্ছা নফস অনুযায়ী তারা দাসত্ব করত রসুল সাল্লা সাল্লাম এই দুইটা বিষয়কেই প্রত্যাখ্যান করছেন তাহলে এবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় হবে অন্য কোনো পন্থায় না তাহলে প্রথমটা হচ্ছে কি লা আবুদু মা তাবুদুন চিন্তা করে দেখেন আমি এবাদত করি না যার এবাদত তোমরা করো ঠিক আছে একটা এর পরের স্টেটমেন্ট হচ্ছে ওয়ালা আন্তুম আবিদু না মা আবুদ এটা বেসিক্যালি জুমলা ইসমিয়া ফর্মে আছে ওয়ালা আন্তুম না তোমরা আবিদু না আবিদু না হচ্ছিল একটা ফাইল তারা এটা দিয়ে এক্সপ্রেস হচ্ছিল তোমরা কোন সময় অতীতে ছিল না এখনো না ভবিষ্যতেও না তোমরা এবাদতকারী ছিল না তোমরা অতীত ছিলে না বর্তমানে নাই ভবিষ্যৎ হবে না এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে আল কাফির অনুকা যে একেবারেই তাদের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে এই আ বিদু না শব্দটা দিয়ে কি এটা এক্সপ্রেস হয়ে গেছে ওয়ালা আন্তুম আ বিদু না মা আবুদ এবং যা আমি এবাদত করি এখানে রসুল সাল্লা সাল্লামের এবাদতটাকে কি রাখা হয়েছে প্রেজেন্ট টেন্সে রাখা হয়েছে ঠিক আছে প্রেজেন্ট এবং ফিউচার টেন্সে রাখা হয়েছে তাহলে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছিলো যে এই শব্দটা আসছে তাহলে এখানে নেগেশন হচ্ছিলো ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত দুইটা নেগেশন ভবিষ্যতে এটা কোনো সময় হবে না এটা হওয়ার না ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আর একটা সুন্দর আয়াত নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করি সেই আয়াতটা হচ্ছিল সুরা জুখরফের তেতাল্লিশ নম্বর সুরার সেভেন্টি নাইন নম্বর আয়াত খুব ইন্টারেস্টিং একটু খেয়াল করে শোনার চেষ্টা করেন আম আব আবরামু আমরান আম আবরামু আমরান ফাইন্না মুবরিমুনা খুব সুন্দর শব্দের অর্থ এখানে ট্রান্সলেশন দেখেন তারা কি কোনো ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছে তাহলে আমিও এক ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছি এটা হচ্ছে সিম্পল ট্রান্সলেশন এখানে শব্দটা হচ্ছিল কি আব্রামা 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 শব্দটা এখানকার মূল আব্রাম শব্দটা হচ্ছে এখানকার মূল জিনিস আব্রাম শব্দ দিয়ে বোঝানো হয় তৎকালীন সময় এরকম বিল্ডিং ছিল না সিমেন্টও ছিল না কংক্রিটও ছিল না তখন কি করা হতো বিভিন্ন গাছের গুড়িকে বা বাঁশকে বা ডালপালাকে নিয়ে কি করা হতো বাঁধা হতো দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে বাঁধত এই যে শক্ত করে দুই তিন পাঁচ দশ প্যাচ দিয়ে যে বাঁধা এটাকে আব্রামা বলা হতো এটা এমনভাবে বাঁধা হতো এটা যাতে কোনোভাবে কিনে করে কোনোভাবে যাতে না ছুটে তাহলে আল্লাহ সোবানাতলা মুশ্রিকদের সেই কাফেরদের 
এই যে অবিশ্বাসের প্রতি অটল থাকাকে এই ফেলটা দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে যে তোমরা কি আব্রামু আমরান তোমাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তোমরা কি একেবারে সব কিছু বেঁধে ফেলছো এমনভাবে বেঁধছো এটা আর শুটা যাবে না এটা যদি হয়ে থাকে ফাইন না তার অতএব আমরাও কি করলাম মুব্রিমুন তার এখানে ইন্টারেস্টিং হচ্ছিল আব্র আমু হচ্ছিল ফেল মুব্রিমুন হচ্ছিল ইসম ফাইল মানে ইসম দ্যাট মিন্স তারা বেঁধে ফেলছে এর বিপরীতে আল্লাহ বলছেন আমিও বেঁধে ফেলছি আমিও বেঁধে ফেলছি আল্লাহ ইউজ করছেন কি ইসম দ্যাট মিন্স আল্লাহ যখন বেঁধে ফেলছেন ইসম ব্যবহার করছেন এটা আর কোনো দিন খুলবে না কিন্তু তারা যেহেতু এখানে ফেল ব্যবহার করছে দুনিয়াতে মনে হচ্ছে তারা এটা কি করবে না খুলবে না কিন্তু জাহান নামের আগুনের সাথে সাথে দেখার সাথে সাথে তারা কি বলবে আমরা উই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ আওয়ার কি ডিসিশন সেই জন্য তাদেরটা কি হিসেবে ব্যবহার হয়েছে ফেল হিসেবে অসাধারণ অলঙ্করণ আমরা বালাগা বলি গ্রামার যখন আমরা পড়ি বালাগা পড়ি তখন কেননা তখনকার এক্সপ্রেশনটা এখানে আছে সুরা পনেরো নম্বরে সুরার মধ্যে আছে এখানে কি আছে রুবামা ইয়াবদুল্লাজিনা কাফারু লাউ কানু মুসলিমিন সময়কালে এই অবশ্যেরা বলতে চাইবে আমরা যদি মুসলিম হতে পারতাম এই জিনিসটা তারা বলবে তাহলে সেই জন্য তাদেরকে আব্রামু শব্দটা এখানে ব্যবহার হয়েছে ফেল ফর্মে আল্লাহ বলছে মুব্রিমুন ঠিক আছে তারা বেঁধে তোমরা কি বেঁধে ফেলেছ দ্যাট মিন্স আমিও বেঁধে ফেলছি দ্যাট মিন্স আল্লাহর সিদ্ধান্ত তাহলে এই কাফেরুন শব্দ তো এই কাফেরুন শব্দটার সাথে এই আয়াতটা খুব সুন্দরভাবে ডেসক্রাইব করতেছে তারা দুনিয়াতে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিছে আল্লাহ তাদের জাহান নামের সিদ্ধান্ত দুনিয়াতে নিয়ে তাদেরকে কিভাবে সম্বোধন করতেছেন আল কাফিরুন হিসাবে সম্বোধন করতেছেন সেটাও কিন্তু এখানে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে আচ্ছা অতএব এখানে বার্তা হলো এখানে বিভ্রান্তি হওয়ার সুযোগ নেই তারা মনে তোমরা মনে করো না যে আমি কখনো এবাদত করেছি তার যার এবাদতকারী তোমরা এমন কি আমি বার্তাবাহক হওয়ার আগেও মানে নবুতের আগেও উনি কি তাদের সেই ইয়েকে এবাদত করেন নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম কখনো শিরিক করেন নাই এটা আমরা জানি ওনার নবুতের আগেও কোনো দিন শিরক করেন নাই সত্যিকার আল্লাহর দাস হয়েছিলেন কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরে সেটার বর্ণনা হচ্ছিল সুরা দোহার মধ্যে ওয়াজাদা কা দলান পাহাদা এটা ট্রান্সলেশন হচ্ছিল আর তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথের খোঁজে অতঃপর তিনি সঠিক পথ পথের সন্ধান দেন দ্যাট মিন্স দাস হয়ে এবাদত শুরু করলেন কখন যখন কোরআন মুজিদ পেলেন এটি প্রতিফলিত হয়েছে এর আগের ক্রিয়ায় রূপে আবুদু ব্যবহার মানে আবুদু আমি এবাদত করি সেটা নিয়ে ব্যবহার হচ্ছে তাহলে এই দুইটা আয়াত হচ্ছিল ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত এবং এবার তিন চার নম্বর অর্থাৎ চার পাঁচ আবার কি অতীত সংক্রান্ত আসতেছে ওলা আনা আবিদুম এখানেও দেখেন আবিদুম শব্দটা আসছে নিজের ক্ষেত্রে রসুল সাল্লা সাল্লামের ক্ষেত্রে সেটা আসছে ইসম ফর্মে এবং আমি আনা আবেদুন মানে হচ্ছিল কি কখনো ছিলাম না এখনো নাই ভবিষ্যতে হব না ঠিক আছে মা আবাদতুম যার এবাদত তোমরা অতীতে করছিলে সেটাকে আল্লাহ নেগেট করতেছেন তাহলে সেই ফর্মেও এখানে সেই নেগেশানটা আসছে তারপর ধরেন এরপরে পাঁচ নম্বর আয় আছে ওয়ালা আনতুম আ আবিদুন মা আবাদতুম একই রকম রেপ্লিকা কত নম্বর আয় আছে তিন নম্বরের রেপ্লিকা সেটার মানে বলা হচ্ছে সেখানে আবেদন এটাও ইসম ব্যবহার করা হচ্ছে দ্যাট মিন্স এটাও হচ্ছিলো আবার রিপিট করার মাধ্যমে আবার নেগেশান করতেছেন তাদের দুইটা প্রস্তাবের বিপরীতে দুইটা নেগেশান এখানে আল্লাহ সাল তালা এমপ্লাই এমপ্লাই করলেন এবং পাশাপাশি এটার আরেকটা ইয়ে হচ্ছিল জোরের সাথে বলার বিষয়টাও আছে আমরা অনেক সময় বলি না আমি তোমাকে ঘৃণা করি আমি তোমাকে ঘৃণা করি সেরকম একটা এক্সপ্রেশনও কিন্তু এটার মধ্যে আছে একটা আয়াত দুইবার রেপ্লিকা করার মাধ্যমে রিপিট করার মাধ্যমে তাই না সেটাও একটা বিষয় এখানে আছে এখানে ক্রোধ প্রকাশিত হচ্ছে সেটাও এখানে এক্সপ্রেস হচ্ছে এখন মা এবং মান একটা টেকনিক্যাল আলোচনা আমরা এখানে করব একটু মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করেন বুঝতে পারবেন মা হচ্ছিল কি ওয়াট মান হচ্ছিল কে আর মা মান মা হচ্ছিল কার মানে দুইটা মানে সাধারণত মা শব্দটা জড় এবং জীব জীব জীবিত দুই ধরনের বস্তুর সাথে জন্য ব্যবহার করা হয় অনেক ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জড় বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় মান ব্যবহার করা হয় কিন্তু জীবিত কারো ক্ষেত্রে তাহলে এখানে মা ব্যবহার হয়েছে মান ব্যবহার হয় না এখানে 
তো এটার দুইটা বিষয় আছে একটা বিষয় হচ্ছিল আমরা মা ব্যবহারটা অনেক সময় এভাবে করি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কে তিনি কে তখন আপনার তিনি মিস্টার রহিম বললেন তিনি কি তখন উত্তর দেন কি তিনি ডাক্তার তিনি ইকোনমিক্স তিনি সরকারি চাকরিজীবী উত্তর দেওয়া হয় না তাহলে কি শব্দটা দিয়ে কি শব্দটা হচ্ছে মা তাহলে এখানে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে একটা এক্সপ্রেশন হচ্ছিল এভাবে যে বলা হয় যে তারা যে পদ্ধতিতে ইবাদত করে আমি সে পদ্ধতিতে ইবাদত করি না দ্যাট মিন্স এবাদতের পদ্ধতির কথাটা মা দিয়ে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে একটা আরেকটা মার ব্যবহার আছে হচ্ছিল অ্যামেজমেন্ট যে কত অসাধারণ আল্লাহর এবাদত আমি করি আর কত নিকৃষ্ট উপাস্যের উপাসনা তোমরা করো মা দুইটা দিয়ে দুই জায়গায় মানে একটা এক্সপ্রেশন হচ্ছে সেখানে আপনার একটা আশ্চর্যজনক বিষয় প্রকাশ হচ্ছে সেই জন্য মা শব্দটা আসছে মানের পরিবর্তে সেই জিনিসগুলো এই এক্সপ্রেশনের মধ্যে ইনক্লুডেড আছে আচ্ছা এখন আসি আমরা আমাদের শেষ আয়াত লাকুম দিন কুম ওয়ালিয়া দিন এটা হচ্ছে সবচেয়ে মিস আন্ডারস্টুড আয়াত এটা সিম্পল ট্রান্সলেশন বলবেন তোমার জন্য তোমার তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আমার জন্য আমার ধর্ম ঠিক আছে দুজন আলাদা আলাদা বসবাস করি ঠিক আছে তো স্ট্রাকচার অনুযায়ী এটা সেটা না যেমন যদি এটা হতো দিন কুম লাকুম যদি হইতো তাহলে আপনি এটা বলতে পারতেন দিন কুম লাকুম দিনি ওয়া দিনি লি কিন্তু যদি লাকুম শব্দটা আগে চলে আসে এক্সক্লুসিভনেস আমরা এখানে বোঝাই সেখানে বলা হয় তোমার দিন শুধুমাত্র তোমার জন্য আমার জন্য না ইমপ্লাইড কি যখন আমরা শুধু বলি তোমার দিন শুধুমাত্র তোমার জন্য এটা কি আমার জন্য না আমার দিনও শুধুমাত্র আমার জন্য এটা তুমি কোনো সময় গ্রহণ করবা না মানে কা ফিরুন শব্দটা কুল ইয়াইহাল কা ফিরুনের এটা ফার্দার এক্সপ্লেনেশন যে ডিভিশনটা এমন ডিভিশন তুমি যে দলে আসো সে দলে মাঝখানে এটা বলা হলো যে তুমি যে একটা করো আমি সেটা কোনো সময় করব না সেটারই কিন্তু আরেকটা এক্সপ্রেশন লাকুম দিন কুম ওয়ালি ইয়া দিনের এক্সপ্রেশন আসতেছে এখানে কিন্তু বেসিক্যালি একটা চ্যালেঞ্জ আসতেছে এটা নর্মাল স্টেটমেন্ট না এটা একটা চ্যালেঞ্জিং স্টেটমেন্ট কেন দিন দিন শব্দের অর্থ হচ্ছে দাইন শব্দ আছে ঋণ শব্দের সাথে সম্পর্কিত যে আপনি যা করবেন সেটার বিপরীতে আপনাকে প্রতিদান দেওয়া হবে সেই জন্য ইয়াউমির দিন বলা হচ্ছে তাহলে তারা যা করতেছে সেটার বিপরীতে তারা একটা প্রতিদান পাবে আমি যেটা করতেছি আমার বিপরীতে আমি প্রতিদান পাবো দেখা যাবে কোনটা জয়যুক্ত হয় এই চ্যালেঞ্জিং স্টেটমেন্ট কিন্তু এখানে এক্সপ্রেস হচ্ছে এটা নর্মাল স্টেটমেন্ট না ঠিক আছে সেই জিনিসটাও কিন্তু এখানে খুব কঠ মানে বলা হচ্ছে যে এখন কোনো ধরনের বিনিময় সম্ভব না তোমাদের ফেরার সময়ও পার হয়ে গেছে এই দুইটা জিনিস বলেছে তারপর আরও কতগুলো কথা আসছে যে আমি এ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি অনেক শব্দের বাক্য বিনিময় অনেক কিছু হয়েছে বাক্য বিনিময়ের বাক্য যুদ্ধের সময় শেষ এখন কি শুরু হবে তলাওয়ারের যুদ্ধ মানে দ্যাট ইজ ডিক্লারেশন অলসো এই শব্দটার মধ্যে দেওয়া আছে সেটাও কিন্তু এখানে লাকুম দিন কুম ওয়ালি ইয়া দিনের মধ্যে এটা ইমপ্লয়েড অবস্থায় আছে তাই না এখানে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা এখন এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছিল যে এই জিনিসটাকে আরও সুন্দরভাবে সুরা সফের মধ্যে আছে হু আল্লাজি আর সালা রসুল আহু বিল বিল হুদা ওয়া দিন ইল হাক নিশ্চয়ই তার তিনি তার রসুলকে সত্য নির্দেশ ও সৎ ধর্ম নিয়ে সত্য ধর্ম নিয়ে সরি পথ নির্দেশ ও সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরণ করেছেন ওয়া দিন ইল হাক লি ইউদ ইউজ হিরা হু আলা দিন ইহি কুল্লিহি ওয়ালাউ কারি হা মুশরিকিম যে সত্য দিন সব পাঠাইছেন যাতে করে এই দিন সব দিনের উপরে কি করে ডমিনেট করে যদিও এটা মুশরিকটা কি করে না পছন্দ করবে না তাই না সেইভাবেও কিন্তু সেই জিনিসটাকে এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে আচ্ছা এখন আমরা এই সুরার শেষের কনক্লুডিং কিছু আলোচনা আমরা করব সে আলোচনার মধ্যে প্রথম জিনিসটা আমরা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছিল কুলের যে এক্সপ্রেশনটা আল্লাহ সুবহানা তালা রসুল সাল্লা সাল্লামকে বলতেছেন তুমি বলো কুল হ্যাঁ কুল মানে এ বক্তব্যটা আল্লাহ কোনোভাবে তোমার বক্তব্য না এবং আল্লাহ বলতেছেন তুমি একাই বলো কেন তুমি একাই যথেষ্ট সমস্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে 
সেটাও কিন্তু একটা কুলু শব্দটা এখানে ব্যবহার করা হয় না কেন সেরকম সাহস আল্লাহ সুবাহ তার রসুলকে এখানে দিছেন আচ্ছা এখানে দিনই শব্দটার যদি আপনি দেখেন শেষে দেখবেন একটা কি নাই হয়ে গেছে ইয়া নাই হয়ে গেছে একটা দেখেন দিনই দিনই এখানে নুনের পরে একটা ইয়া থাকার কথা এই ইয়াটা হাজফ হয়ে গেছে কাটা হয়ে গেছে তো এই দিটা কাটার পাশাপাশি এটাকে বলা হয় এটা এটার এক্সপ্রেশন আছে এটার একটা বালাগা এক্সপ্রেশন আছে এটার আলঙ্করিক এক্সপ্রেশন আছে এটা হচ্ছে যখন কোনো উচ্চ স্বর করা হয় আবেগ প্রকাশ করা হয় তখন এটা করা হয় যেমন আমরা বলি রব্বি রব মানে রব যখন যদি বলি আমার রব তখন বলি রব্বি একটা ইয়া লাগাই আমার রব কিন্তু যখন আপনি দোয়া করেন তখন বলেন রব্বি ইয়াটা কি করে কেটে ফেলেন কেটে ফেলা মানে কি হচ্ছে আপনি খুব ব্যাকুলভাবে কাকে ডাকতেছেন রবকে ডাকতেছেন সেক্ষেত্রে ইয়াটা হাজফ হয়ে যায় ওই কারণে বাদ হয়ে যায় উচ্চ স্বরের কারণে বাদ হয়ে যায় এটা একটা বিষয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ওয়ালি দিনই যখন বলা হচ্ছে সেখানে একটা কি স্ট্রং এক্সপ্রেশন হচ্ছে যে সেটা আমারই দিন আমার জন্য এবং আমি জয়যুক্ত হব সেই এক্সপ্রেশনটা এখানে বিল্টিং আছে তাই না এটা হচ্ছে একটা ইমপ্রেশন এরপরে আরেকটা জিনিস দেখেন যে সুরার স্ট্রাকচারের মধ্যে থেকে যদি দেখেন এটাকে আরেকভাবে দেখা যায় সেটা হচ্ছিল সুরাটা শুরু হয়েছে কি দিয়ে কুল কুল দিয়ে আল্লাহ কি বলতেছেন কার বক্তব্য আল্লাহ বলতেছেন কার মুখ দিয়ে আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে তাহলে প্রায়োরিটি কার আল্লাহ এটা হচ্ছে একটা এক্সপ্রেশন কুল বলার সাথে সাথে এটা আসতেছে এবার দিনই শব্দের মধ্যে দেখেন দিনই ইয়া নাই হয়ে গেছে তাহলে ইয়া দিয়ে কি বুঝাতো এটা কার দিন রসুল সাল্লা সাল্লামের দিন ইয়াটা নাই হয়ে যাওয়ার মধ্যে কি হলো এই দিনটা কার হয়ে গেল রসুল সাল্লা সাল্লাম কিন্তু আল্লাহ নির্দেশিত তাহলে সুরার বিগিনিংটা দিয়ে কুল দিয়ে যেমন এটা আল্লাহর বক্তব্য হিসাবে প্রায়োরিটাইজ করা হয়েছে শেষে দিন ইটার সাথে ইয়াটাকে হাজব করে দিয়ে এই দিনটা আল্লাহ প্রদর্শিত রসুলের দিন সেটাকেও কিন্তু সেভাবে এক্সপ্রেস করা হচ্ছে এই অসাধারণ এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে এই ছুরাটা ছুরাটা কিন্তু প্রেজেন্ট করা হয়েছে এগুলো হচ্ছে ছোটো ছোটো জিনিস যেগুলো আমাদেরকে শিখতে হচ্ছে অথচ মুশ্রিকরা কি করছে বলার সাথে সাথে এটা বুঝছে তাই না আরবের মাতৃভাষা তো এটা এই যে আমরা বলতেছি যে এই কারুকার্যের ব্যাপারগুলো এগুলো আমরা শিখছি একটা আরেকজনের ভাষা শিখছি কিন্তু ওই সময় যখন আরবে এটা নাজেল হয়েছে তখন আরবের প্রতিটা মানুষ হ্যাঁ এটাকে আমরা যে অ্যানালিটিক পয়েন্ট অফ ভিউতে এসে সাথে সাথে বুঝছে সেই এক্সপ্রেশনগুলো এটা গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে আমরা গত সেশনে আলোচনা করছি যে কোরআন কিভাবে মানুষের উপর এফেক্ট করছে সেটা একটা এটা এটা কিন্তু বোঝার বিষয় কেন একটা জাতি কিভাবে পরিবর্তন হলো তেইশ বছরের মধ্যে এই কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে তাই না কোরআনের আয়াতগুলোর মাধ্যমে পরিবর্তন হয়েছে আচ্ছা তো আমাদের শেষ পয়েন্ট আমরা এখন একটা দেখব ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের একটা কানেকশান এখানে দেখব ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম এর দিনই তো রসুল সাল্লাহাম ক্যারি আউট করতেছে তো এখানে একটা সুরা মুমতাহিনা সুরা চার নম্বর আয়াতে একটা বর্ণনা আছে সেখানে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম এবং তার অনুসারীরা বলতেছে কি দেখেন তোমাদের জন্য ইব্রাহিম এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল তোমাদের সাথে এবং তোমার তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত করো তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই ঠিক আছে আমরা তোমাদেরকে মানি না ঠিক আছে তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে এখন এই বক্তব্যটা কার সাথে রিফ্লেক্ট করে সুরা কাফিরুনের আরেকটা ভার্সন এটা কি সুরা কাফুরুনের যে বক্তব্যটা এটারই আরেকটা ভার্সন হচ্ছে না কার মুখ থেকে আসতেছে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের মুখ থেকে আসতেছে তো ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের লেগেসি উত্তরাধিকার ইমপ্লিমেন্ট করতেছে রসুল সাল্লা সাল্লাম দুনিয়াতে সে সময় তো ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম কার সে সময়কার বক্তব্যগুলোই কিন্তু আরেকটা ফর্মে কোথায় আসতেছে রসুল সাল্লা সাল্লামের মুখ থেকে আসতেছে এটা হচ্ছে অসাধারণ বিষয় কোরআনের মধ্যে যে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গার যে সংযোগ কনসেপচুয়াল লিঙ্কগুলো সেগুলো কিন্তু অসাধারণ যে সুরা কাফেরুনের ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের জমানার ভার্সান হচ্ছিল কি সুরা মুমতাহিনার চার নম্বর আয়াতের প্রথম পার্টটা তাই না 
এইভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার কিতাবকে অসাধারণভাবে প্রেজেন্ট করেছেন এবং আমরা এটার স্ট্রাকচারের মধ্যে দেখব খুব সিম্পল স্ট্রাকচার কুলা কুল ইয়া আইহাল কাফিরুন তারপরে দেখেন লা আবুদু মা তাবুদুন ওয়া লা আনতুম আবিদুনা মা আবুদ ওয়া লা আনা আবিদুম মা আবাদতুম ওয়া লা আনতুম আবিদুনা মা আবুদ সবগুলো পাঁচ চার থেকে পাঁচ নাম্বার আয়াত থেকে এটাকে ডিটেইল করলো ডানে বামে পিছনে সব কিন্তু কথা কিন্তু একই তিনটা সেকশন তিনটা সেকশনের কথা একই কুল ইয়া আইহাল কাফিরুন বলে যা বলা হচ্ছে দুই থেকে পাঁচ নম্বর সেকশনে তাই বলা হচ্ছে এবং ছয় নম্বর আয়াতে একই জিনিস বলা হচ্ছে একই বক্তব্যের বিভিন্ন ভার্সন ইন্টারেস্টিং হচ্ছে হলো একই বক্তব্যের বিভিন্ন ভার্সন বিভিন্নভাবে এটাকে বলা হচ্ছে কথাটা হচ্ছিল যে তুমি কাফেরুন হচ্ছে তুমি হচ্ছে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছো তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই অতএব তোমার সাথে আমার কি আছে নেক্সট হচ্ছে কনফ্রন্টেশন কারণ রসুল সাল্লাহামের দিন প্রতিষ্ঠিত হবে কিসের উপরে বাইতুল্লার উপরে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের হেরিটেজ বাইতুল্লার হবে অতএব বাইতুল্লায় মূর্তিও থাকবে সলাতো হবে দুইটা হবে না অতএব এটাকে কি করতে হবে এটাকে সিরেক মুক্ত করতে হবে সেই জন্য এই সংঘর্ষের ডিক্লারেশন হচ্ছিল সুরা কাফের এবং আমরা জানি যে সুরা আর নাসরের পরে সুরাটা কি ডিক্লেয়ার করতেছে এই সংঘর্ষে কে জি বিজয় হবে মানে সেটাও সিকেন্স আছে কিন্তু মুশ্রিকদের সাথে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের অনুসারীদের যে সংঘর্ষের অনিবার্য ঘোষণা সেটা হচ্ছে সুরা আল কাফের সেটাকে আল্লাহ সুবাহ তালা এইভাবে প্রেজেন্ট করছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা এটা বোঝার চেষ্টা করি কারণ এটা প্রতিদিন আমাদেরকে মিনিমাম দুইবার পড়তে হয় ফজর সালাতে এবং মাগরিবের সালাতে অতএব আমরা সেই জিনিসটা ধারণ করি যে আমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ রসুলের প্রদর্শিত পথে অনুসরণ করি কারণ সেটা যদি করতে পারি তাহলে হাদরে আল কাউসারে পানি পাবো না হলে ওখান থেকে কি করা হবে টেনে বের করে নিয়ে আসা হবে আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করুন আমরা আজকে এখানে শেষ করছি সোফান আল্লাহ অবিহাম দিহি সোফানা কাল্লাহ অবিহাম দিকা আশাদু আল্লাহ ইল্লা আন্তা আস্তাক ফেরুক আবতুবিলেখ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত